Nacházíme se v 19. století. Čechy a Morava jsou pouhými subjekty Habsburské monarchie. I když mezi lidmi sílí pro národní a obrozenecké myšlenky. Veškeré napětí vyústí v revolučním roce 1848. Spontánní a nepřipravené povstání je ale potlačeno rakouskou armádou. A tak se spousta Čechů rozhodne emigrovat do Spojených států. Podle tehdejších záznamů opustilo Rakousko-Uhersko mezi lety 1850 až 1868 43 645 Čechů. Nejednalo se o snadnou záležitost a za legální migraci museli zaplatit 50 zlatých, což byla tehdy například hodnota několika ovcí. A tak Češi dorazili do nové země, kde se sotva stihli usadit a jí se dobrovolně i nedobrovolně zapojili do občanské války severu a jihu. Hlavním důvodem rozepří mezi jihem a severem byla otázka otroctví. Podle sčítání lidu z roku 1860 měly spojené státy populaci 31 milionů 443 tisíc 321 osob. Z nich 3 miliony 953 tisíc 760 tvořili černí otroci. Většina otroků byla držena v jižanských státech, kde 33% jižanů vlastnilo otroky. Otroci byli používáni k tvrdé práci na plantáži k výrobě bavlny, která tvořila největší podíl ekonomiky jihu. A tak, když jistý Abraham Lincoln založil republikánskou stranu, která byla proti otroctví, což je něco, co spousta dnešních američanů ani neví, tak se začali majetní plantážníci bát, že přijdou o svůj hlavní majetek. V reakci na vítězství Lincolna se jižanské státy roku 1861 rozhodly k secesi, tedy legálnímu opuštění Unie. Zpočátku nebylo odtržení bráno příliš vážně a doufalo se, že se situace uklidní. Jenže 12. dubna 1861 jižanští rebelové zautočili na vládní pevnost Fort Sumter, kterou pod ní odstřelování dobili a získali tak i všechno její vybavení. Díky této události mohla Unie vyhlásit válku proti rebelům. V očích severu se tak jednalo o válku za osvobození otroků a zachování Unie. V očích jihu, tedy konfederace, se jednalo o válku za zachování otroctví, ale i boje za nezávislost proti severním tyranům. Jejich kultura a společnost byla odlišná a tak byla válka na jižanské straně také interpretována jako druhá válka za nezávislost. Z ekonomického pohledu neměl mít jich v podstatě žádnou šanci. Nejenže měla Unie výhodu v množství lidské síry 5 ku 2, ale také měla 30 násobně vyšší ekonomickou produkci. Unie měla také více námořnictva. A tak byla konfederace celou dobu své existence pod námořní blokádou Unie. Anglie a Francie původně podporovala právo na sebeurčení jihu. Když však v roce 1863 Unie uzákonila zrušení otroctví, zahraniční pozorovatelé přestali z důvodu prestiže podporovat konfederaci jakožto otrokářský stát. Z dlouhodobého hlediska tedy bylo jasné, že Unie zvítězí. Konfederace měla ale jedno eso v rukávu – geniálního generála Lee. On sám považoval otroctví za ohavnost, ale jeho vlastními slovy – nebyl schopný pozvednout zbraň proti jeho rodnému státu Virginii. Po vyhlášení války se čeští američané ve velkých počtech dobrovolně přihlásili do řad Unie, neboť většina Čechů se usadila v severních státech a jakožto utlačený národ soucítili s otroky. V Chicagu například vznikla slovanská Lincolnova střelecká rota, v angličtině Lincoln Rifleman of Slavonic Origin. Rotu vedl Slovák Géza Mihálocí který původně sloužil jako důstojník jezdectva v uherské armádě. Zúčastnil se revoluční války, kterou Uhersko prohrálo a z politických důvodů musel emigrovat. Kvůli svému malému počtu 12 vojáků byla ale slovanská rota v prvních měsících války rozpuštěna a její příslušníci zařazeni do jiných pěších pluků. Jedním z nich byl například 26. Viskonzinský, který nebyl čistě český, ale Češi v něm tvořili značnou část. Konfederace zpočátku vítězila v jedné bitvě za druhou. Generálu Lee se mnohokrát podařilo, aby měl nepřítel větší sráty než jeho armáda. Jenže stále bylo potřeba uštědřit Unii rozhodující porážku, po které by její morálka padla, přistoupila bych k vyjednávání a uznala tak nezávislost Konfederace. 
Lee tak táhl na sever a střetl se s armádou Unie pod vedením generála Mída u městečka Gettysburg. V bitvě se utkala armáda konfederace o síle 70 až 80 tisíc vojáků. Z 270 kusy dělostřelectva proti armádě Unie o síle 93 až 104 tisíc vojáků z 360 kusy dělostřelectva. Bitva začala 1. července 1863 střetem pěchoty konfederace a sesednuté kavalérie Unie, které se úspěšně podařilo pozdržet postup konfederace do příchodu posil. Postupně se do bitvy začalo zapojovat více a více jednotek. Nakonec se konfederaci podařilo prorazit a jednotky Unie se daly na ústup, jak píše Josef Pajder z 26. pluku Wisconsinského. Dne 1. července vrali jsme se do města Gettysburg. Jakmile odstli jsme se ve městě, Již viděli jsme, která k první náš armádní sbor byl se s nepřítelem. A my poklusem spěli mu ku pomoci. Ženy vybíhaly z domů, podávali nám všelijaké zákusky, páje, chléb, maso, leč my neměli ani času nabízenou potravu přijmouti. Neb v největším chvatu hnání jsme do bitvy. Za malou chvíli byli jsme nuceni po krátké, ale tuhé bitvě couvnouti zpět do města. Zde panoval zmatek k nepopsání. Ulice byly přeplněny vojskem. Pěší jezdci, dělostřelci, to vše v divokém zmatku valilo se vpřed. Když dospěli jsme za město, postavili jsme se opět na odpor. A podařilo se nám nepřítele zadržeti až do večera. Gettysburg byl tak 1. července dobit a první den zvítězila konfederace. Druhý den se armáda Unie opevnila na výšinách pod Gettysburgem. S obranou linií připomínající háček na ryby. Lí doufající v další brzké vítězství, Zavelel k útoku na křídla. Vlastnictví důležitých vrcholů změnilo svého majitele šestkrát za den. Důležitým opěrným bodem byl Little Round Top, neboli malé kulaté návrší, na které konfederace neustále útočila a když už to vypadalo, že jednotky nevydrží, tak bylo rozhodnuto k útoku na bodák, který vzal konfederáty překvapením. Konfederace tak druhého dne nic nezískala. Třetího dne tak generál Lee cítil napětí. Stáhnout se by znamenalo morální vítězství Unie, ale nepovedený útok by zdecimoval jeho armádu. Nakonec bylo rozhodnuto pro velký risk. Unijní křídla byly posíleny zálohami a v teorii by tedy mělo být nejsnažší probít střed. V realitě útočit na střed bylo odsouzeno k neúspěchu, jelikož konfederáti museli projít mílí otevřeného pole pod palbou dělostřelstva. Konfederační dělostřelstvo taktéž dělalo, co mohlo, aby dalo konfederační pěchotě jakoukoliv podporu. Velká část konfederační pěchoty byla roztrhána předtím, než se dostala k nepříteli. Nakonec se konfederátům podařilo probít část linie obrany a v ten moment dorazili na bojiště posily, které konfederaci útokem zahnali zpět. Situaci popisuje Josef Pajdr. Cituji. Dne 3. července bylo nám posláno 160 děl z Washingtonu a Baltimoreu. Tato umístěna jsou na Cemetery Hill. Když tyto nástroje započaly svoji hudbu, neviděli jsme pro hustý dým ani slunce. A půda se nám třásla pod nohama. V ten den od naší setniny ztratili jsme veškeré důstojnictvo. Vím, že zde od jiných pluků mnoho Čechů padlo, však jejich jména si nepamatuji. Od naší setniny byl raněn František Řezáč. Kule jej zasáhla do ramene. Josef rozsíval upadl do zajetí. Musím se zmínit i, též o našem praporečníku. Nebožák byl tak těžce raněn, že zůstal na bojišti ležeti. Když viděl, že rebelové vítězí strhl prapor s vynaložením posledních sil ze žerdě a uschoval jej za ňadry. Po bitvě, když odnešen byl do nemocnice, nařídil, aby prapor našemu pluku byl odevzdán. Zbytek konfederátů se poté neorganizovaně dal na úprk s 50% ztrátami. Generál Lee převzal za výsledek odpovědnost a mužům říkal, že je to jeho chyba. Zatímco oni na něho pozbudivě křičeli, že se znovu sformují. Podle odhadů mohlo obou stranám padnout kolem 23 tisíc mužů. Avšak pro konfederaci mohl počet dosáhnout až 28 tisíc. Pro konfederaci se na rozdíl od Unie jednalo o nenahraditelné ztráty. Generál Lee se po třetím dnu rozhodl ustoupit již jen z toho důvodu, aby zachránil raněné muže. Ústup Lího armády znamenal velké morální vítězství pro Unii. Cituji. Rebelům se náš zpěv také nelíbil, nebo se z 3. na 4. července odtud vystěhovali. A my úplně opanovali bojiště. 
Není to k popsání, s jakými city jsme tento čtvrtý červené zasvětili. Odevšel zaznívalo z tisíců hrdel. Hurá, hurá! A vzduch byl samá muzika a rachot bubnů. Od této chvíle byl osud konfederace spečetěn. A v boji se pokračovalo jenom proto, že konfederace měla ještě víru ve vítězství opozice ve volbách. Proti Lincolnovi kandidoval na prezidenta neschopný generál McClellan. Avšak Lincoln znovu vyhrál volby 90 10. A tak konfederace nakonec bez jakékoliv šance i zahraniční podpory 9. května 1865 kapitulovala. Na straně Unie si občanská válka vyžádala 360 tisíc padlých a raněných. Na straně konfederace 258 tisíc. Následovaly desetiletí rekonstrukce, když podobně jako po druhé světové válce federální vláda rozdala peníze nejvíce zpustošenému jihu. V jižanských státech vidění jako tyrani a zloději. Abraham Lincoln si po válce mohl konečně užít klidu. Avšak pět dní po kapitulaci konfederace šel se svou ženou do divadla a tam byl zavražděn jižanským sympatizantem. Generál Lee vedl armády konfederace až do konce. Po válce požádal o amnesty, tedy odpuštění, na kterou mu bylo vyhověno. Součástí amnestie avšak bylo, že mu nebude povoleno kandidovat na prezidenta. Géza Mihálocí zemřel v bitvě u Buzzard Roost 11. března 1864, kde sloužil jako podplukovník u 24. pěšího pluku z Illinois, kde byla také začleněna spousta Slováků a je pohřben na hřbitově v Chattanooga. 26. vyskonzinský pluk sloužil až do konce války. V půlce března 1865 a před rozpuštěním, které přišlo v červenci, se ještě zúčastnil velkolepé přehlídky ve Washingtonu. Voják Unie Českého původu Jan Klíma pak ještě na závěr svého vyprávění o ukončení vojenské činnosti krajenů přidává následující a jistě nikoli nezajímavou poznámku. Naší setnině velo zpočátku John San Francisco, který však v Cedar Creek byl raněn a musel být ze služby propuštěn. On byl k nám Čechům velice laskavý a říkal, že jest na nás hrdý. S velikou oblibou naslouchal, když jsme v táboře české písně pěli, zejména hej slované a kde domov můj. San Francisco často říkával, Bohemian Boys jsou ti nejlepší vojíni, jsou statní, zdraví a spořádaní. Když dne 22. a 23. září roku 1866 měl náš pluk sjest, jakmile dobrý San Francisco vystoupil na nádraží z vlaku, první jeho otázka byla po českých vojínech. Lincolnovo prezidentství z dnešního pohledu může být považováno za etapu velkého pokroku a rozvoje Ameriky. Avšak vykoupenou životy půl milionu američanů, včetně mnoha českých přistěhovalců, kteří bojovali ve většině na straně Unie. Hrdinský odkaz generálů a vojáků obou stran nesmí být zapomenut a nesmí být znesvěcen. Obě strany bojovali za to, co považovali za správné. Bojovali za svoje rodné státy a svoje krajany. A to je odkaz hodný úcty.